必快要死了，思前得告诉你一句明白话：皇后当年不想让你这样卑贱的女子生下皇上登基后的第一个孩子，所以让你试了孩子，不是高希月做的吗？高希月才是恨极了本宫。你少替他辩解，是我们主做的不错。可是我们主对皇后唯命是从，否则就算他胆子再大，也不敢拿皇嗣泄愤。那怡嫔呢？皇后虚情假意，表面要抚养怡嫔的孩子。其实根本不想多一位贵子威胁到有孝正的二阿哥。您想啊，没有皇后的授意，会贤皇贵妃怎么敢动皇后的人？梅嫔娘娘细想想，我们主是个喜怒形于色之人，他怎么懂得这些暗中谋害的手段？后才是心思阴毒之人，还要我们主嫁祸给贤贵妃。是了，皇后的嫡福晋之位，是从贤贵妃那儿得来的，自然是恨极了贤贵妃。奴婢是将死之人，不会信口胡说。他害你母子阴阳两隔，如今奴婢说个明白。死而无憾了，好，好啊！本宫到今天才算是真正的明白了。是啊，惠贤皇贵妃已婚，皇后娘娘失了二阿哥，却又生了七阿哥。难道中宫就这般好福气，害了旁人的孩子，都不用得报应吗？怎么不会？一定会有！老天爷不会放过他，本宫就更不会。是，说不定皇后母子的报应就在眼前了呢。七阿哥，你想怎么办？你得帮我。这是长春宫乳母春娘的，是洗好了的，你将好便是。是。娘娘，知道该怎么做了吗？是。你放心吧，一切由我呢。是。长春宫的衣服好了吗？来了。谁呀、啊？春娘。怎么了？七阿哥饿了，哭的那么大声，你没听见吗？娘娘让你赶紧过去。我换好衣服就来了。如意啊，哎，怎么了？在想什么呢？没事。歇歇吧。皇上，皇上，皇上，皇上，皇上不好了，皇上。越发没规矩了。不是啊。七阿哥被乳母传染了痘疫，皇上，您快去看看吧。永从，谢
朋友说：“走，走，走，娘娘，娘娘。”皇后，皇上，有从呢。皇上，七阿哥已经送出去，有太医照顾呢。都该死！怎么伺候的？皇上，乳母春娘不知何时得了痘疫，她天天给七阿哥喂奶，七阿哥就就就染上了痘疫。宫里最早得痘疫的是谁？不是都化了吗？是一个老嬷嬷，就是慧贤皇贵妃替身宫女莫心的额娘。之后，莫心也得了痘疫，他们都死了。不许送永聪出宫！协、啊、方殿空着，将永聪送去协方殿，隔开来医治。皇上，永聪他还小，从未离开过臣妾，臣妾要去陪永聪。皇后，朕已经尽力了，尽力把永聪留在宫内，可朕得为紫禁城里所有人的性命着想姐姐怎么回来了？今夜不是你侍寝吗？七阿哥得了痘疫，皇上快急疯了。生死有命。海兰，不是你做的吧？当然不是。姐姐为何这样问？不是便好。我只是在想，木星刚找过咱们，七阿哥便生了痘疫。姐姐，我当然很想要为姐姐向皇后报仇，但当日姐姐叮嘱过我不要伤害孩子，之后我便和莫心再无往来。七阿哥生痘疫的事情，真的和我无关。那是我想多了，我只是在想，长春宫向来谨慎。怎么会是七阿哥得了痘疫呢？是七阿哥天生体弱，这是个意外，还是莫心找了旁人？这便不得而知了。但不管这是意外，或是莫心又找了旁人，都是皇后自食恶果。无论如何，质子无辜。七阿哥的病来势汹汹。还不知道能不能过了这一关呢，但愿他能吧。什么这些年，只有我为我那孩儿流尽了眼泪，他们都得哭，都得陪着我哭。主，主。你是啊，请梅嫔娘娘恕罪。今夜有自立的太医，都去协方殿照顾七阿哥了，所以才派了微臣过来。无妨，七阿哥的命要紧。请，请恕微臣直言，娘娘是否有夏红之症？是，每夜夜心也总是零零离离
，连续不断，延绵至半月有余。本宫自从痛失孩儿，就落下这个病症。微臣看过您之前服的药方，太医也在静心为您医治，只是您身子虚亏，血不藏精，加之今夜又大悲大喜，才会晕厥。若想夺得几年安好。娘娘心绪，还是要安稳些才是。你是说，本宫的命数就在这几年了？那也未必。不过这夏红这种不育，气血会比慢慢耗尽，就像花朵失去了水分，也就唯有干枯了。微臣下去，先给您开药方了。微臣哥